式内社。宮崎、関時神社。宮崎関時神社様は、五条市にある五万人の森公園内に、鎮座されています。5万人の森のマップになります。宮崎関時神社様の創建時期は不明ですが、式内社で、演技式、神明町に記載されている神社になり、西暦927年以前よりある神社になります。また、宮崎関時神社様は、不運の皇后、井上内親王とも関係の深い神社とされていますイノシシが出るそうです出会いませんように宮崎関時神社昔話西暦747年井上内親王は30歳の時白壁王と結婚します井上内親王は38歳で、坂人内親王を授かり、45歳の時、おさべ親王を授かりました。第48代、聖徳天皇が異世界へ旅立たれたことで、白壁王は次の天皇候補になってしまいます。白壁王は天皇になることを嫌がって、お酒を飲み、ダメな人を演じたのですが、西暦770年、藤原倉島路、玉路、桃川たちに良い所されて、第49代公認天皇にされてしまいます。井上内親王は皇后に、おさべ親王は皇太子になります。白壁王を天皇にした藤原家としては、おさべ親王が次の天皇になることが、嫌でした。次の天皇は、白壁王の息子で、藤原家の親戚になる。山部王。後の桓武天皇が良かったのです。そのため、井上内親王が天皇を呪ったという罪にして、井上内親王、おさべ親王は、一般の人に格下げされて、この五条の地にお引越しさせられます。その時、井上内親王のお腹には赤ちゃんがいました。内親王は、ここ、宮崎関時計神社で安産祈願をされ、帰り道の途中にある、荒坂峠で出血され、男の子が生まれました。生まれた男の子は、雷神であったと言われています。西暦773年、井上内親王は、元の夫、公認天皇のお姉さんである何は内親王を呪い殺したとして、井上内親王、おさべ親王は幽閉されます。西暦775年4月25日、井上内親王、おさべ親王二人とも同日に異世界へ旅立たれました。二人が異世界へ旅立たれた。二ヶ月後から、宮廷内で異変が起こり始め、藤原くじらまろ、たまろ、桃川たちは2年以内に変死し、第50代天皇、桓武天皇を苦しめ、都を長岡京にお引越しする大変なことになります。両部トリーです。宮崎関時神社、由緒が書かれています。お邪魔いたします。
狛犬様です。境内になります。拝殿になります。上手者です。御祭神宮崎神戸家の神自然の神様雷の神様とも言われています御神徳として安産になります宮崎関時計神社、神学になります。桜木神社トイレになります。お邪魔いたしました自然と柿の里ファームは五条市の特産品である柿お米新鮮な野菜など販売しています森のカフェ様にお邪魔いたしました朝8時から空いているみたいです。レジで注文するタイプのお店になります。ドキドキするタイプなので、お店に入る前に、食べるものを決めておきたいところです。水曜日は定休日だそうですよ。メニューになります。今はケーキの気分ではないですね。定食もありますよ。少し小腹が空いているのでカレーパン魅力的です。店内はすっきりとしています。いろいろな種類の本がたくさん置いてありますホットドッグとコーヒーにしましたごちそうさまでした当たり前ですがトイレもあります大きな駐車場もあります
本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。